Hi viewers, welcome you to our YouTube channel WinMath Study Place. Now in the video, we operation research rule game theory. That is basic terms introduction. In a competitive situation will be called a game if it has the following properties. That is competitive situation a game. Epobina the following properties irkunum. One one the there are a finite number of competitors and the participants called players. Each player has a finite number of strategies available to him. Third one, a play of the game takes place when each player employs his strategy. Then fourth one, every game results in an outcome. Example, loss or gain or a draw, usually called payoff to some player. When you say that you a competitive situation, you say that you have a game. And the game is called a finite number of competitors, that is players. You say that you have some strategies, that is some rules, course of actions. And then the place takes place, each player employs his strategies. And then the play game has a outcome that is some result that is either loss or gain or a draw mass match la winners win banalam alla than the match vandu loss aagalam alla the draw la mudiyalam or player player ye eduthitom appadina ungalku and the game la enna irukalam ona success a irukalam alla the failure a irukalam alla the game vandu draw la mudiyalam andha maari irukiradha vandu usually enna nu solluvom appadina pay off appdin solluvom next heading two person zero sum game when there are two competitors playing a game, it is called a two-person game. Rend competitors, rend players matti irundhanga abdina, adu peru two-person game abdina solalam. The number of competitors exceeds two, say n, then the game is said to be n-person game. If a competitor is more than two a irundhichina, adu vandhi two. 3, per, 3 players irundhanga, 3 competitors irundhanga na 3 person game solalaam. 4 randhuchha 4 person game. So, that is generally n person game abdeen solalaam. Next, the game is said to be zero sum game. If the game, sorry, if the sum of gains and losses of all players is zero in a game. Apo, or game vandhu zero sum game ni eppa solalaam abdeen na. Sum of gain and the losses of all players. All players know the success rate and the loss rate. All of them sum by number the zero arch of dinner. That is the zero sum game of dinner. So, alarm. Next one, the zero sum games with two players are called. And the sum of the gain and losses are zero of dinner. And the game la rent players in the game of dinner with two players are called. 2 person zero sum game in solvom in this case the loss of one player is exactly equal to gain of other player allad gain of one player is equal to loss of other player a irukkanum next one the game is said to be non zero sum game if the sum of gains and losses is not equal to zero ipo sum and gain sum of loss and gain of Two players or more than two players irkumbolde. At that point, bolde not equal to zero. Why in the chana? That means non-zero sum game. Abdin solalam. At this, some important basic terms. Idla na ma use pana kuriya basic terms la enan pakla. Player. The competitors in the game are known as players. The player may be individuals or group of individuals. Player ngar the compulsory irkuno. Player abdin ngar denna. Competitors in the game. And the player is called players. That is the individual or one player, two player or group. Next one, strategy. A strategy for a player is defined as a set of rules or alternative courses of action available to him in advance. By which player decides the course of action that he should adapt. A yeah, strategy may be of two types. One is pure strategy. Next one is mixed strategy. And then the strategy. Strategy for a player. Or player is strategy. Defined. Set of rules or alternative courses of action available to him in advance. Now, or game is made. Players are made. They are made. Strategy is made. They are made. Rules. Now, player is Captain. They are Players, player, 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 
players ella enna abdingirad in advance ah avangalukku available ah irukum by which players decides the course of action am eppadi play pannom abdingirad avanga advance ah decide panni vechirupanga adula rendu type irukku onnu vandu pure strategy and one is mixed strategy பியூர் ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படிங்கிறது இஃப் த பிளேயர்ஸ் செலக்ட் த சேம் ஸ்ட்ராட்டஜி ஈச் டைம் தென் இட் இஸ் ரெஃபர்ட் டு ஆஸ் பியூர் ஸ்ட்ராட்டஜி இன் திஸ் கேஸ் ஈச் பிளேயர் நோஸ் எக்ஸாக்ட்லி வாட் த அதர் பிளேயர் இஸ் கோயிங் டு டூ த அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் த பிளேயர் இஸ் டு மேக்ஸிமைஸ் கெயின்ஸ் அண்ட் ஆர் டு மினிமைஸ் லாஸஸ் இப்போ பியூர் ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படிங்கிறது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா த சேம் ஸ்ட்ராட்டஜி ஈச் டைம் பிளேயர் செலக்ட் த சேம் ஸ்ட்ராட்டஜி ஈச் டைம் ஒவ்வொரு டைமும் அதே ரோல் அவங்க செலக்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா அது வந்து பியூர் ஸ்ட்ராட்டஜின்னு அப்போ இன் திஸ் கேஸ் ஈச் பிளேயர் நோஸ் எக்ஸாக்ட்லி வாட் த அதர் பிளேயர் இஸ் கோயிங் டு டூ இப்போ இந்த கேஸில் என்ன தெரியும் ஒவ்வொரு பிளேயருக்கும் அவங்கவுங்க என்னென்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறத எக்ஸாக்டாக தெரிஞ்சிருக்கும் அவங்களோட மெயின் எய்ம் என்ன அப்ஜெக்டிவ் என்ன அப்படின்னா மேக்ஸிமைஸ் கெயின் அதாவது சக்ஸஸ் ஆகணும் failures reduce pan minimize the losses next one mixed strategy when the players uses a combination of strategies and each player always kept guessing as to which course of action is to be selected to the other player at a particular occasion then this is called as mixed strategy pena solranga and the pure strategy ku opposite a irukku enadhu காம்பினேஷன் ஆஃப் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் இருக்கிறத யூஸ் பண்ண எல்லாத்தையும் சேர்த்து யூஸ் பண்ணுறோம் ஒரு ஒரு பிளேயர்ஸ்க்கும் என்னென்ன ரோல் அப்படிங்கிறத ஆன் த ஸ்பாட்டில் செலக்ட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுறது இந்த பர்டிகுலர் அக்கேஷன் தென் தட் இஸ் கால்ட் மிக்ஸ்டு ஸ்ட்ராட்டஜி அதுக்கு பேர் மிக்ஸ்டு ஸ்ட்ராட்டஜின்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஆப்டிமம் ஸ்ட்ராட்டஜி எ கோர்ஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் ஆர் பிளே விச் புட்ஸ் த பிளேயர் இன் தி மோஸ்ட் ப்ரிஃபர்டு பொசிஷன் irrespective of the strategy of his competitors is called an optimum strategy for course of action adavad alternatives avangalude role vandu and the time la which puts the player in the most preferred position mainana position ku avangala eduthukiradu irrespective of the strategy of his competitors indi irundichina adha vandu optimum strategy appdinu solluvom பே ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் பே ஆஃப்னு என்ன பண்ணோம் சொன்னோம் ஏதோ லாஸ் ஆர் கெயின் ஆர் ட்ராவில் இருக்கிற அந்த யூஸ்வல் டேர்ம்ஸை வந்து நம்ம பே ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லுவோம்னு சொன்னோம் இப்போ பே ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா வென் த பிளேயர்ஸ் செலக்ட் தேர் பர்டிகுலர் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் த பே ஆஃப்ஸ் தட் இஸ் கெயின் ஆர் லாஸ் கேன் பி ரெப்ரஸன்டட் இன் தி ஃபார்ம் ஆஃப் யூர் மேட்ரிக்ஸ் கால்ட் த பே ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் இப்போ பிளேயர் ஏ பிளேயர் பின் ரெண்டு பேர் இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய கெயின் லாஸஸை வந்து மேட்ரிக்ஸ் நொட்டேஷனில் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா அதை வந்து பே ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் இம்பார்ட்டன்ட் டேம் மி மேக்ஸிமம் ஆர் மினிமேக்ஸ் ப்ரின்சிபல் ஃபார் பிளேயர் ஏ மினிமம் வேல்யூ இன் ஈச் ரோ ரெப்ரஸன்ஸ் த லீஸ்ட் கெயின் பே ஆஃப் டு ஹிம் இஃப் ஹீ சூசஸ் ஹிஸ் பர்டிகுலர் ஸ்ட்ராட்டஜி தீஸ் ஆர் ரிட்டன் இன் தி மேட்ரிக்ஸ் பை ரோ மினிமா then select the strategy that maximize the minimum gains po maximum minimax principle use panni da nama problem solve panuvom ad enna abdingiradha paarenga for player a minimum value in each row or or row la layu minimum value select panni that represents the least gain to him adha vandu avangalude least gain appo pay off abdin solalam if he chooses his particular strategy these are written in a matrix by row minima ad eduth eludradhuk per row minima appdin solluvom then select the strategy that maximize the minimum gain adil irundhu nama enna select pannu maximum value select pannu adil irundha minimize gain kedaikum appdin maximize the minimum gain minimum a irukra gain ah vandu maximize pandrudhu this choice of player a is called the maximum principle minimum value row minima abdingiradha maximum principle of player a nu sollalam and the corresponding gain is called the maximum value of the game adla kedicha maximum value da enna solrom maximum maximum value of the game nu sollalam adu eppadi denote pannalam abdina b lower bar underscore poduvom 
extent for player B on the other hand likes to minimize his losses. If player A vandu maximize the gain solito. If player B enna varukonum minimize his losses. Avangalukku tholvi erpadna adai koraikka dhaan try pannuvaanga. So adha vandu the maximum value in each column represents the maximum loss to him. Appo oru oru kaalathilulla maximum value dhaan avangalude maximum loss ah irukka mudiyum. First adha select pannittu if he chooses his particular strategy these are written in the matrix by column maxima adu select panni enga eludunu matrix la column maxima la mention pandrom then select the strategy that minimizes his maximum loss adulu ulla minimum value select panna appadina adha vandu minimizes his maximum loss vandu koraika try pandrathu andha value da adu eduthukom this choice of player b is called the mini max principle if the select pandrathu da vandha enna solluvom mini max principle appdinu solluvom and the corresponding loss is the mini max value of the game adha vandu mini max value of and the game node mini max value va irukka mudiyum and it is denoted by b upper bar la denote pannalam next one important term saddle point saddle point or otherwise called equilibrium point in sollalam if the maximum value v lower bar is equal to mini max value v upper bar then the game is said to have a saddle point mini max value row wise kandupidikirathu max column wise kandupidikirathu rendayum rendu value equal ah irundiruchu appadina and the game enna nu solla have a saddle point nu sollalam and the corresponding strategies are called optimum strategy appadi kedachiruchu appadina adula eduthukuriya strategy enna nu sollalam optimum strategies appadinu sollalam the amount of payoff at an equilibrium point is known as the value of the game அங்க கிடைச்சிச்சு இல்லையா சேடல் பாயிண்ட் சேடல் பாயிண்ட் அந்த வேல்யூ தான் வந்து வேல்யூ ஆஃப் த கேமா இருக்க முடியும் அண்ட் இட் இஸ் டினோட்டட் பை வி அது வந்து காமனா வின்னு டினோட் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட் சம் இம்பார்ட்டன் நோட்ஸ் இது ஒன் மார்க்ல யூஸ் ஆகும் பாருங்க எ கேம் இஸ் செட் டு பி ஃபேர் அந்த ஒரு கேமை வந்து ஃபேர் கேம் அப்படின்னு சொல்லணும் அப்படின்னா அதனுடைய கண்டிஷன் என்னவா இருக்கணும் V லோயர் பார் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இஸ் ஈக்குவல் டு வி அப்பர் பார் வி லோயர் பார்ங்கிறது என்ன சொன்னோம் சிமெண்ட் வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அண்ட் ஆல்சோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு மினி மேக்ஸ் வேல்யூவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து ஃபேர் கேம் அப்படின்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் நோட் எ கேம் இஸ் செட் டு பி ஸ்ட்ரிக்ட்லி டிட்டர்மினபிள் ஒரு கேம் வந்து ஸ்ட்ரிக்ட்லி டிட்டர்மினபிள் அப்படின்னு சொல்லணும் அப்படின்னா கண்டிஷன் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க வி லோயர் பார் இஸ் ஈக்குவல் டு வி இஸ் ஈக்குவல் டு வி அப்பர் பார் அதாவது மினி மேக்ஸ் வேல்யூ மேக்சிமம் வேல்யூ அண்ட் ஆல்சோ வேல்யூ ஆஃப் த கேம் எல்லாமே ஈக்குவலாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த கேம் பேர் ஸ்ட்ரிக்ட்லி டிட்டர்மினபிள் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ண முடியும் அடுத்து இம்பார்ட்டன்ட் டேம் ரூல்ஸ் ஃபார் டிட்டர்மைனிங் ஏ சேடல் பாயிண்ட் சேடல் பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு மெயின் ரூல்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத இங்கே சொல்லியிருக்கோம் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் செலக்ட் த மினிமம் எலமெண்ட் ஆஃப் ஈச் ரோ ஆஃப் த பே ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் அண்ட் மார்க் தெம் என் சர் என் ரெக்டாங்கிள் இப்போ ஃபஸ்ட் எய்ம் என்ன ரோ மினிமா ஃபைன் பண்ணோம்னு சொன்னோம் அந்த ரோ மினிமா ஃபைன் பண்ணுறத வந்து வி லோயர் பார் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ அந்த வி லோயர் பார் ஃபைன் பண்ணுறது தான் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பாக இருக்குது அது என்ன அப்படின்னா ஒரு ஈச் ரோல உள்ள மினிமம் எலமெண்ட் செலக்ட் பண்ணிட்டு அதைய ரோ மினிமாவில் மென்ஷன் பண்ணோம் அதில் அது எப்படி எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா மார்க் தெம் என் ரெக்டாங்கிள் அதை மார்க் பண்ணிட்டு என் ரெக்டாங்கிள் மார்க் பண்ணிட்டு அந்த வேல்யூ எடுத்து ரோ மினிமாவில் மென்ஷன் பண்ணுவோம் அண்ட் தென் செகண்ட் பாயிண்ட் இஸ் செலக்ட் த கிரேட்டஸ்ட் எலமெண்ட் ஆஃப் ஈச் காலம் ஆஃப் த பே ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் அண்ட் மார்க் தெம் என் சர்க்கிள் அப்போது ஒரு ஒரு காலமில் உள்ள மேக்சிமம் எலமெண்ட்டை சூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அதை வந்து மேக்சிமம் வேல்யூன்னு சொன்னோமா ஸோ அந்த மேக்சிமம் வேல்வியை அப்பர் பார் ஃபைன் பண்ணும் அப்போ அது ஃபைன் பண்ணுறக்கு அந்த பே ஆஃப் கொடுத்துருக்கிற மேட்ரிக்ஸ் தான் வந்து பே ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த பே ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் உள்ள ஒரு ஒரு காலத்துலேயும் உள்ள கிரேட்டஸ்ட் எலமெண்ட்டை செலக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா அதை செலக்ட் பண்ணும்பொழுது அந்த எலமெண்ட்டை என் சர்க்கிள் பண்ணிக்கிறோம் அதை எடுத்துகிட்டு காலம் மேக்சிமாவில் எழுதிக்கிறோம் பாயிண்ட் நம்பர் த்ரீ இஃப் தேர் அப்பியர்ஸ் அண்ட் எலமெண்ட் இன் பே ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் மார்க்டு என் ரெக்டாங்கிள் அண்ட் என் சர்க்கிள் போத் ரெண்டுமே ஒரு எலமெண்ட்டில் மார்க் ஆயிருந்துச்சு அப்படின்னா தென் தட் பொசிஷன் ஆஃப் தட் எலமெண்ட் இஸ் அ சேடல் பாயிண்ட் அந்த எலமெண்ட் தான் வந்து சேடல் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சேடல் பாயிண்ட் ஆஃப் த கிவன் பே ஆஃப் மேட்ரிக்ஸாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் நோட் 
a game is said to be mixed strategy ஒரு கேம் வந்து மிக்ஸ்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படின்னு எப்போ சொல்ல முடியும் அப்படின்னா வி அப்பர் பார் நாட் ஈக்குவல் டு வி லோயர் பார் மேக்ஸிமம் வேல்யூ மினிமேக்ஸ் வேல்யூ நாட் ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா அந்த கேம் வந்து மிக்ஸ்டு ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படின்னு சொல்லிடலாம் அப்போ நாட் ஈக்குவலாக இருக்கும்பொழுது மிக்ஸ்டு ஸ்ட்ராட்டஜியாக இருக்குது ஈக்குவலாக இருக்கும்பொழுது ரெண்டு ஆப்ஷன் ஒன்று வந்து வீக் ஈக்குவலாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து ஸ்ட்ரிக்ட்லி டிட்டர்மினபிள்னு சொல்லலாம் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து ஆர் கேம் அப்படின்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் வீடியோஸில் இதனுடைய ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்கலாம் தொடர்ந்து பாருங்கள் கீப் வாட்சிங் தேங்க்யூ